హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ ఏపీపీఎస్సి ఏఈ ఎగ్జామ్ మనకి జస్ట్ ఫైవ్ వీక్స్లోనే ఉంది ఈ విషయం అందరికీ కూడా తెలుసు సో ఈ టైంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే ప్రిపరేషన్లో మనం కొత్త కొత్తవి చదవకుండా ఆల్రెడీ చదివిన వాటిని రివిజన్ చేసుకొని ఆల్రెడీ రాసుకున్నటువంటి నోట్స్ని రివిజన్ చేసుకొని మెటీరియల్ని రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో దానికి సంబంధించిన స్ట్రాటజీ మొత్తాన్ని కూడా లాస్ట్ కొన్ని వీక్స్లో మనం ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి ఒక వీడియో ఆల్రెడీ మేము ఛానల్లో పెట్టున్నాము సో అది ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి దాంతోపాటుగా ఈ మూమెంట్లో ముఖ్యంగా చాలా ప్రాక్టీస్ అవసరము ప్రాక్టీస్ అంటే ఎట్లా అంటే ఎంసీక్యూస్ అనేది చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో అందుకని చెప్పి మనము టెస్ట్ సిరీస్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఆ టెస్ట్ సిరీస్లో ముప్పై టెస్ట్లు టోటల్ ఒక్కొక్క దాంట్లో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే మనం నాలుగు వేల ఐదు వందల క్వశ్చన్స్ మీకు అక్కడ కవర్ అవుతాయి సో అదే కాకుండా మన యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీ కొరకు మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఫాలోవర్స్ కొరకు జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించి థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ని స్టార్ట్ చేసి చాలా రోజులు అవడం జరిగింది ఇప్పటివరకు పది పాటలు అయిపోయినాయి అంటే రెండు వందల యాభై బిట్లు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సో కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా మేము స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కరెంట్ అఫైర్స్ ఈరోజు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము సో మెయిన్గా కరెంట్ అఫైర్స్ సపరేట్ సిరీస్ ఎందుకు పెట్టాల్సి వస్తుంది అని అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఎగ్జామ్లో రీసెంట్గా వస్తున్నటువంటి ఏ ఎగ్జామ్ అయినా తీసుకుంటే గ్రూప్స్ కానీ సెంట్రల్ లెవెల్లో తీసుకున్నా కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అది కూడా ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్లో పాలిటీ హిస్టరీ లైక్ ఇన్ జాగ్రఫీ ఎన్విరాన్మెంటు ప్రతి సబ్జెక్ట్లో కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ లింక్ చేసుకుంటూ స్టాటిక్తో పాటు ఇవి కూడా అడుగుతున్నారు సో అందుకని చెప్పి మనము ఇచ్చినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్లో కూడా ప్రతి ఒక్క టెస్ట్లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ క్వశ్చన్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ని కవర్ చేస్తున్నాము సో ఆ రకంగా ఒక్కొక్క మంత్ని దాదాపు సెవెంటీ ఎయిటీ బిట్స్ మీకు అందించడం జరుగుతుంది టెస్ట్ సిరీస్లో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ నుంచి మేము స్టార్ట్ చేసుకున్నాము జనరల్గా సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ కరెంట్ అఫైర్సు జస్ట్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ఆఫ్ అనుకోవచ్చు సో మెయిన్ మెయిన్ థింగ్స్ అయితే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ కూడా మనము వెనక్కి పోవాల్సి వస్తుంది పెద్ద పెద్ద లైక్ రిఫార్మ్స్ ఇట్లాంటి అన్నీ పెద్ద పెద్ద స్కీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా అవి కూడా తెలుసుకోవాలి సో స్టార్ట్ చేసుకుందాం సెప్టెంబర్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం సెప్టెంబర్లో ఇది రెండు ఒక్కొక్క మంత్కి రెండు పార్ట్స్ పెడతాము సెప్టెంబర్లో ఇది పార్ట్ వన్ను సో క్వశ్చన్స్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ రీజనల్ మొత్తం అన్ని విధాలుగా కవర్ అవుతుంది సో టెస్ట్ సిరీస్ గురించి చిన్న అప్డేటు జస్ట్ అనౌన్స్మెంటు సో మీ అందరికీ ఆల్రెడీ తెలిసి ఇందాక చెప్పాను ముప్పై టెస్టులు కేవలం ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి మాత్రమే థర్టీ క్వాలిఫైడ్ స్టాండర్డ్ టెస్టులు మీకు అందించడం జరుగుతుంది టెస్ట్ సిరీస్లు తయారు చేసి దాన్ని బాగా డీటెయిల్గా మనం ప్రొజెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్ అప్రోచ్తో ఇవ్వగలుగుతున్న వాళ్ళలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్గా మేము చాలా సంవత్సరాల నుంచి చాలా ఎగ్జామ్స్ నుంచి కూడా మేము అందిస్తూనే వస్తున్నాం మన అందరికీ కూడా తెలుసు సో ఒకసారి చూడండి కొన్ని టెస్ట్లు ఆల్రెడీ ఒకటో టెస్ట్ ఐదో టెస్ట్ మేము టెలిగ్రామ్లో కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ పెట్టున్నాము ఒకసారి రిఫర్ చేసుకొని మీకు నచ్చితే జాయిన్ అవ్వండి సో ఇంకా ఎవరన్నా వన్ మంత్ ముందు చేరదాము అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అంటే సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకొని లాస్ట్ వన్ మంత్ ఓన్లీ టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేసుకుంటూ రివిజన్ చేసుకుంటూ అనాలిసిస్ చేసుకుంటుందామని సో ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ ఉంది ఇంకా సో రఫ్లీ సో స్టార్ట్ చేయండి జాయిన్ అవ్వండి ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి ఎనీవే థ్యాంక్ యూ ఓకే నెక్స్ట్ మనం క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే విచ్ కంట్రీ ఈజ్ ఆర్గనైజింగ్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ బ్రిక్స్ ఫిల్మ్ టెక్నాలజీస్ సింపోజియం ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సెప్టెంబర్ నుంచి మనం వస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ టైం బ్రిక్స్కి సంబంధించి ఫిల్మ్ టెక్నాలజీ సింపోజియంని ఏ కంట్రీ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది రష్యా బ్రెజిల్ ఇండియా చైనా సో ఆన్సరు ఇండియా సి ఇన్ విచ్ సిటీ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండిజీనియస్లీ డిజైన్డ్ హై యాష్ కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ బేస్డ్ మెథనాల్ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్ హ్యాస్ బిన్ ఇనాగరేటెడ్ సో మనం మెయిన్గా కొన్ని కొన్ని కరెంట్ అఫేర్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాము దేన్ని ఇంపార్టెంట్ దేన్ని లెస్ ఇంపార్టెంట్ రెలవెంట్ ఏది ఇర్రెలవెంట్ ఏదని మనము ఎలా గమనించాలంటే మెయిన్ మెయిన్గా చూసుకుంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇండియాస్ ఫస్ట్ అని సో ఇటువంటి ఫస్ట్ ఇన్ స్టేట్ ఫస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఫస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇటువంటివన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద అచీవ్మెంట్స్ కాబట్టి ఇటువంటి వాటి మీద బాగా కాన్సన
టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించి ఆఫ్రికా ఫుడ్ ప్రైజ్ అనే అవార్డు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చింది ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసుకోండి కొద్దిసేపు ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్ రీసెర్చ్ ఫుడ్ పాలసీ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ లైవ్ స్టాక్ సో దీనికి ఆన్సరు ఏ ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సెమీ ఎరిడ్ ట్రాపిక్స్ సో దీనికి ఈ అవార్డు రావడం జరిగింది స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పర్సన్స్ ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సిలబస్లో కూడా మనకి మెన్షన్ చేసే ఉన్నారు వీటి గురించి ఇందాకే చెప్పాక స్పోర్ట్స్ అని హూ హ్యాస్ ఓన్ ద ఉమెన్స్ సింగిల్స్ టైటిల్ ఎట్ ద యుఎస్ ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ యుఎస్ ఓపెన్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ వింబుల్డన్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సింగిల్స్ మెన్ సింగిల్స్ ఎవరు ఉమెన్ సింగిల్స్ ఎవరు డబుల్స్ ఎవరు మిక్స్డ్ డబుల్స్ ఎవరు ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి ఖచ్చితంగా బిట్టు ఖచ్చితంగా పడుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే దీనికి ఆన్సర్ ఎంఆర్ రడాన్కో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇండియా హ్యాస్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ డార్నియర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ టు విచ్ కంట్రీ ఏ కంట్రీకి డార్నియర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ని మనము చేసి ఇవ్వడం జరిగింది సింగపూర్ మారిషస్ వియత్నాం శ్రీలంక సో ఆన్సర్ మారిషస్ సో మారిషస్కి మనము డార్నియర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ని చేసి ఇవ్వడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోవట్ల స్పేస్ టెక్నాలజీ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ మీద చాలా చాలా బిట్లు పడుతున్నాయి మన అందరూ కూడా తెలిసిందే విచ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ఇట్స్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఎస్ఐబి వన్ కార్డ్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఫిన్టెక్ కంపెనీ వన్ కార్డ్ సో ఏ బ్యాంకు ఈ కార్డ్ని లాంచ్ చేసింది ఫెడరల్ బ్యాంకు ఇండియన్ బ్యాంకు యాక్సిస్ బ్యాంకు సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంకు సో దీనికి ఆన్సర్ మనం చూసుకుంటే సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఈ బ్యాంకు ఈ కార్డ్ని లాంచ్ చేసింది నెక్స్ట్ ఆన్ విచ్ డేట్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటే కైండ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ యూ కెన్ సి ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ సో దీనికి ఆన్సర్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్లాంటివి డేస్ కానీ ఇయర్స్ కానీ అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ థీమ్స్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి కూడా మనం కొన్ని కవర్ చేస్తాము విత్ విచ్ ఆర్గనైజేషన్ నీతి ఆయోగ్ హ్యాస్ పార్ట్నర్డ్ టు లాంచ్ శూన్య క్యాంపెయిన్ ఫర్ జీరో పొల్యూషన్ డెలివరీ వెహికల్స్ శూన్య క్యాంపెయిన్ ఓకే రాఖీ మౌంటెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ టెస్లా టాటా మోటార్స్ సోలార్ ఎనర్జీ ఇండస్ట్రీస్ అసోసియేషన్ సో ఆన్సర్ ఏ రాఖీ మౌంటెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్తో టైఅప్ అయిందంటే నీతి ఆయోగ్ విచ్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ పార్ట్నర్డ్ విత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఏపీఎస్డిఎంఏ అండ్ సెల్టిక్ టు లాంచ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ చూడండి ఇండియాస్ ఫస్ట్ సెల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ పబ్లిక్ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ పబ్లిక్ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ని ఇండియాలో ఫస్ట్ టైమ్ సెల్లో బ్రాడ్కాస్టింగ్ చేయడంలో ఫస్ట్ టైమ్ ఎవరితో పార్ట్నర్ అయ్యారు ఏపీఎస్డిఎంఏ భారతి ఎయిర్టెల్ బిఎస్ఎన్ఎల్ రిలయన్స్ వడాఫోను సో దీనికి ఆన్సర్ వడాఫోన్ ఐడియా వి తెలుసు కదా మీ అందరికీ విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ద మై ఎంఈజి ప్రోగ్రామ్ విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ మై ఎంఈజి ప్రోగ్రామ్ ఆన్సర్ మేఘాలయ మనకి పేర్లోనే కనపడుతూ ఉంటుంది రీసెంట్లీ హూ బ్రోక్ నేషనల్ రికార్డ్ ఇన్ ఉమెన్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రేస్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రేస్లో నేషనల్ రికార్డుని ఎవరు బ్రేక్ చేశారు అంటే క్రియేట్ చేశారు అంటే బి ఐశ్వర్య పరుల్ చౌదరి హర్మిలాన్ కౌరు సుశీల చాను సో దీనికి ఆన్సరు హర్మిలాన్ కౌర్ బెయిన్స్ సి ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ నేషనల్ డేటా బేస్ ఆన్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఒక నేషనల్ వైడ్గా ఒక డేటా బేస్ని అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్కి ఎంతమంది ఉన్నారో మన ఇండియాలో మీ అందరికీ కూడా ఐడియానే ఉండొచ్చు ప్రాపర్గా సో ఒక ఫస్ట్ టైం ఇట్లా తీసుకురావడం అంటే ఈశ్వరం పోర్టలు సామ్దాన్ పోర్టలు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ పోర్టలు నన్ ఆఫ్ దాబో సో దీనికి ఆన్సర్ ఏ ఈశ్వరం పోర్టల్ సెక్మాల్ ఇండియాస్ హయ్యెస్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీ సిక్కిం లడక్ ఉత్తరాఖండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సో ఆన్సర్ లడక్ ఇండియాస్ హయ్యెస్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే 
ಬಿಜೋಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮಹೋತ್ಸವ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಜೋಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮಹೋತ್ಸವ್ ಅನೇದಿ ಒಕ ಇವೆಂಟು ಮನಕ ರಕರಕಾಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಲೋ ಮನಕಿ ರಕರಕಾಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸು ಜರುಗುತ್ತುಂಟಾಗ ಅವಿ ಮನಕ ಚಾಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲೋ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ದಾಂಟ್ಲೋ ಸೊ ಈ ದೀನಿ ಎವರು ಆರ್ಗನೈಜ್ ಚೇಸಾರು ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಆನ್ಸರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಗುರ್ತುಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊಂಚಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಗಾ ಉಂದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಕೊಂಚಮ ಮನ ಸೈನ್ ಚೇಸ್ತು ಮೂಗ ಮೂಗ ವಾಲಿಗೆ ಚೆಪ್ತಂ ಮನಕ್ಕೆ ಸೈ ಮೂಗ ಅಟ್ಲಾ ಅದಿ ಸೊ ವಿನಪಡನ ವಾಲಿಗೆ ಸೊ ವಿ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎ ವಿ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈ ಸೈನ್ ಸೈನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನು ಕದ ಅಟ್ಲಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಾವಾಲಿ ಅನ್ನಟ್ಟಗ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾಲೋ ರಕರಕಾಲ ಅಂದರೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಚೇಯಲೇದು ಚಾಲಾ ತಕ್ಕೂ ದೇಶಾಲು ಮಾತ್ರಮೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ನ ಅಕ್ಕಡೆ ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಸಿ ಅಕ್ಕಡೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಚೇಯಡನ್ ಜರುಗುತ್ತುಂದಿ ಡೀಪ್ ಓಷನ್ ಮೈನ್ಸ್ ಮೊತ್ತಂ ಕೂಡ ಚೇಯಡನ್ ಜರುಗುತ್ತುಂದಿ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಅಕ್ಕಡೆ ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಸಾರಂಟ ಸೊ ದಾನ್ ಪೇರೇಂಟಿ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಗತಂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೈತ್ರಿ ಸೊ ಆನ್ಸರು ಎ ಭಾರತಿ ಎ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಟ ಎಕ್ಕಡೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಚೇಸಾರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲೋ ಲಕ್ನೋ ದ ಮೆರೈನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೆರೈನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಎಕ್ಕಡೆ ಉಂದು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಚ್ಚು ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸು ಚಿಲಿಕಾ ಲೇಕು ನನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋ ಸೊ ಆನ್ಸರು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕುಚ್ ಎ ಬಿತ್ರಕನಿಕಾ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸು ಮನಕ್ಕೆ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ಸು ರಾಮ್ಸರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ರಾಮ್ಸರ್ ಸೈಟ್ಸು ಇವನ್ನೇ ಚಾಲ ಚಾಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಪ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಕಾನೀ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅನ್ನೀ ಕೂಡ ಮನಕ್ಕೆ ಚಾಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೇ ಬಿ ವೀಟ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ರಾನುನ್ನ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಮೇಮ್ ಸಪರೇಟು ಐ ಮೀನ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೊನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಚಾಸ್ತಾಮು ಸೊ ಮನ ಚೂಸ್ಕೊಂಡು ಬಿತ್ರಕನಿಕ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಲೋ ಉಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಒಡಿಶಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲು ಸೊ ಆನ್ಸರು ಸಿ ಒಡಿಶಾ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗ್ರೇಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಶಿಪ್ ಮಿಸೈಲ್ ಹಾರ್ಪೂನ್ ಹಾರ್ಪೂನ್ ಅನೇ ಒಕ ಆ್ಯಂಟಿಶಿಪ್ ಮಿಸೈಲ್ನ ತಯಾರು ಚೇಸಿ ದಾನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮೇಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಚೇಸ್ತಾಮು ಅಂತ ಜೆಪ್ಪಿ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಮನಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ರಷ್ಯಾ ಇಜ್ರಾಯಲು ಜಪಾನು ಸೊ ಆನ್ಸರು ಅಮೆರಿಕ ಎ ಒನ್ ವಿಚ್ ಡೇ ಆನ್ ವಿಚ್ ಅಂಟೇ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಎಟ್ ದ ಟೋಕಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಗಾರು ಮನಕ್ಕೆ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ಲೋ ಜಾವ್ಲಿನ್ ತರೋ ಏಸಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕದ ಸೊ ಆ ಬಿಟ್ಸು ಚಾಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನಕ್ಕೆ ಅಂಟೆ ಎಂತ ದೂರ ಮೇಸಾರು ಆ ಡೇನಿ ಎ ಡೇನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಾವಲಿನ್ ಡೇ ಅನಿ ಎವ್ರಿ ಇ
మీకు ఆన్సర్ మనం చూసుకుంటే జర్మనీతో యమెన్ దగ్గరలో మనము జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ని నావీకి సంబంధించి చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఎం క్యాప్ టు ద జీడిపి రేషియో ఆఫ్ ఇండియా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ప్రకారం మనం పోలిస్తే దానికి దానికి రేషియో ఎంత ఉంది మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్కి జీడిపికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వన్ ట్వంటీ టూ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఆన్సరు వన్ ట్వంటీ టూ ఓకే యా సో మనం పార్ట్ వన్ సెప్టెంబర్కి సంబంధించి పార్ట్ వన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో రెగ్యులర్గా మనము వీడియోస్ పెడుతూనే ఉంటాం ఎందుకంటే మనకు టైం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి లెస్ దెన్ ఐ లైక్ మంత్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ మాత్రమే ఉంది సో ఒక పక్క మనకి థౌజండ్ ఎంసీక్యూస్ జనరల్ స్టడీసు ఒక పక్క ఎంసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీక్యూస్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇంకా ఏమన్నా రకరకాలుగా మనం బడ్జెట్ సర్వే కానీ లేదంటే ఇందాక చెప్పినట్టు జనరల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించి ఏమైనా బిట్స్ కానీ ఇటువంటివన్నీ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తూనే ఉంటాం ఎగ్జామ్ అయ్యే వరకు కూడా సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ టెస్ట్లు రెండు టెస్ట్లు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ పెట్టున్నాము ఒకసారి చెక్ చేయండి అలానే రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ కొన్ని న్యూస్ క్లిప్పింగ్స్ అన్నీ కూడా మేము టెలిగ్రామ్లో యాడ్ చేస్తూ వస్తుంటాము సో రెగ్యులర్గా మనం పెడుతూనే ఉంటాము కాబట్టి నోటిఫికేషన్ రావాలంటే మీరు నోటిఫికేషన్ బిల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఎవరి వన్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా అనదర్ థింగ్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూసుకుంటూ మీకు తెలియని ఉంటే నోట్ చేసుకోవడం చాలా బెటరు చిన్న బుక్ కానీ లేదంటే పేపర్ కానీ రాసుకోండి లేదంటే ఆన్లైన్లో అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు ఆన్లైన్లోనే సరే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పక్కన పెట్టుకొని రాసుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే మనం ఏదైతే ఓకే రాంగ్ పెట్టాము అని అనుకొని మళ్ళీ రివిజన్ చేయకుండా అలా అదే క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామ్లో పడితే దట్ వీ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ ఫీలింగ్ సో హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎనీవే థ్యాంక్ యూ